Halo teman-teman, aku Vivi. Terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini aku ingin mengajak kalian wisata sejarah di Istanbul. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video wise selanjutnya ya. Hari ini aku ingin ngajak kalian ke salah satu masjid yang jarang diketahui orang-orang di sekitar Karaka Istanbul. Padahal masjid ini punya peran sejarah penting loh di dalam perkembangan awal Islam di Istanbul. Seperti yang teman-teman lihat, masjid ini didominasi dengan arsitektur kayu yang membuat masjid ini terkesan hangat. Masjid dengan dua lantai ini dibangun pada tahun 715 Masehi. Aku ceritain sejarah singkatnya ya. Menakukan Istanbul itu udah dimulai sejak lama teman-teman dan baru berhasil ditaklukkan oleh Sultan Fatih di tahun 1453 Masehi. Nah, di tahun 715 Masehi, pasukan Islam datang ke tanah Bizantium untuk mencoba menaklukkan kota di bawah komando Maslama bin Abdul Malik. Beliau merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 15 Agustus 715 Masehi, Komandan Maslama mengepung Istanbul dari darat dan laut. Namun pengepungan yang berlangsung selama setahun itu hanya mampu mengambil alih Bukit Galata. Karena itu, Komandan Maslama melakukan perjanjian dengan Kerajaan Bizantium untuk dapat membangun masjid. Hingga tujuh tahun berikutnya, pasukan Islam tersebut dapat beribadah di masjid berbentuk persegi panjang ini. Di masjid ini pula, Azan pertama di tanah Istanbul terdengar. Tak lama setelah itu terjadi pemberontakan di Damaskus yang menyebabkan mereka harus kembali. Masjid ini pun diubah fungsinya menjadi gereja oleh pendeta Dominikan. Menara masjid diganti menjadi menara lonceng. Gereja ini dikenal dengan nama Saint Paula dan memiliki hubungan langsung dengan gereja Katolik Romawi Barat. Setelah Istanbul ditaklukkan oleh Ottoman di tahun 1453 Masehi, gereja ini pun kembali difungsikan sebagai masjid. Mihrab dan mimbar pun kemudian ditampakkan dan dinamakan Masjid Arab. Renovasi pun mulai dilakukan setelah itu. Uniknya, ketika renovasi di tahun 1913, ditemukan kuburan dan mumi di pondasi masjid. Mumi ini pun dipindahkan ke Museum Arkeologi Istanbul. Itu dia sejarah tentang masjid yang pertama kali mengumandangkan azan di kota Istanbul. Jika kalian berkesempatan untuk jalan-jalan ke Turki, jangan lupa singgah ke masjid ini ya. Sekian Wise Barung Ivi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wise seperti apa yang pengen kamu tahu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!